hi welcome to my channel learn pro lessons learn pro lessons channel mein aapka hardik swagat hai to aaiye shuru karte hain jaisa ki aapko pata hai humne class 6 ncert summary series mein class 6 ncert geography ka last chapter hum khatam kar chuke hain uske liye aap hamari pichli videos ko dekh sakte hain ab hum apni isi class ki class 6 ki ncert summary series mein chapter number 1 of history शुरू करने जा रहे हैं देखिए मेरा इन एन सी आर सीरीज़ को लाने का मकसद ये रहता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा किताबें ना पढ़नी पड़े और आपको एन सी बहुत कम टाइम में आप इजीली अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाएँ तो आइए शुरू करते हैं एन सी आर सीरीज़ का क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर वन ऑफ हिस्ट्री चैप्टर का नाम है वट वेयर हाउ एंड वेन यानी कि क्या वेयर कहाँ कैसे और कब तो आइए इसको शुरू करते हैं देखिए गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन जो गंगा है उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है सोन इन एशियन टाइम्स पुराने समय में द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगधा देखिए पुराने समय में क्या था इन नदियों का जो साउथ में इन द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ गंगा इन नदियों के साउथ में या गंगा के साउथ वाले एरिया में एक एक नगर बसा करता था जिसको हम बोलते थे मगधा वो जो मगध है वो आज के बिहार में आपको देखने को मिल जाएगा ये जो मगध एम्पायर था इट्स रूलर्स वर वेरी वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम इन्होंने अपना बहुत बड़ा किंगडम यहाँ पर बसाया था द वर्ल्ड इंडिया जो वर्ल्ड इंडिया है ये कहाँ से आता है फ्रॉम द इंडस इंडस आप जानते हैं एक इंडस एक रिवर है जिसको हम सिंधु बोलते हैं संस्कृत में तो जो वर्ड इंडिया है वो आया है इंडस से जो यानी कि सिंधु इन संस्कृत से द इरानियंस एंड द ग्रीक हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट जो इरानियंस और ग्रीक थे जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे कब आए थे अबाउट 2500 सौ ईयर्स है गो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ईयर्स है गो एंड वर फेमिलियर विद द इंडस वो इंडस से फेमिलियर थे वो इंडस नदी को जानते थे और वो उन उसको कहते थे हिंडोज या इंडोज देखिए यहाँ पर एक एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो ईरानियन से ये नाम कैसे पढ़ा नाम ऐसे पढ़ा जो ईरानियन से जो हमारे 2500 साल पहले यहाँ आए थे उन्होंने इंडस को वो जानते थे तो उन्होंने इंडस को क्या बोला हिंडोज बोला और या इंडोज बोला और या लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर और जितने भी लैंड रिवर के ईस्ट में थी उसको वो इंडिया बोला करते थे यानी कि इसलिए इसका नाम इंडिया पड़ गया देखिए किसी भी जगह का नाम जब पड़ता है तो किसी न किसी वजह से पड़ता है और आपकी जीके के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है द नेम भारता वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट और भारत किसके लिए बोला गया जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे और ऋग्वेदा में आपको पता है हमारे चार वेद हैं उनमें से ऋग्वेद एक है तो ऋग्वेदा में जो नॉर्थ वेस्ट के लोग थे उनको भारता कहा गया द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत ऋग्वेद आपको बताता है कि संस्कृत की एक बहुत पुरानी संकाय कंपोजिशन है जो कि 3500 साल पहले लिखी गई बुक्स एट वर्ड एंड लॉन्ग एगो दीज आर कॉल्ड मेन्यूस्क्रिप्ट्स जो किताबें बहुत पहले लिखी गई थी इस तरह की उन्हें क्या बोला गया मेन्यूस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर्ड एन बाई हैंड और ये हाथ से लिखी जाती थी इसलिए जो ये वर्ड है मेन्यू ये लेटिन वर्ड भाषा का शब्द है जिसका मतलब है हैंड दीज फॉर स्पेशली रिटर्न ऑन पाम लीफ और ये पाम के पत्ते पर लिखी जाती थी या एक आ, पेड़ की छाल से जिसको हम ब्रिच बोलते हैं जो हिमालय में उगाई जाती थी उस पर लिखी जाती थी अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मेन्यूस्क्रिप्ट दिस मेन्यूस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट अ थाउजेंड ईयर्स अगो द पाम लीव पर कट इन टू पेजेस जो पाम लीव था उसको डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में कट किया जाता था और उसको जोड़कर आपस में एक पूरी की पूरी किताब बना दी जाती थी देखिए आपको ये पॉइंट टू पॉइंट मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि पूरी की पूरी किताब ना पढ़नी पड़े मैंने सिर्फ वही पॉइंट्स एन से उठाए हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इंस्क्रिप्शन मतलब जिसमें कोई चीज़ इंस्क्राइब की जाती है उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं 2250 साल पहले लिखी गई और आज कंधार में कंधार कहाँ पर है आज अफगानिस्तान में ये मिलती है इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ ए रूलर नेम अशोका और ये अशोका के नाम पर इंस्क्राइब्ड की गई थी अशोका के बारे में आपने पहले पढ़ रखा होगा 
ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट्स जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया ये ईयर्स हैं जो साल हैं उनकी गणना जो वेस्टर्न कैलेंडर है उसमें बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से ली जाती है जीसस क्राइस्ट कौन थे द फाउंडर ऑफ क्रिस्टनिटी सो टू थाउजेंड मीन्स टू थाउजेंड ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट तो दो हज़ार अगर लिखा गया मतलब कि दो हज़ार ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट दो हज़ार साल क्राइस्ट के बर्थ के बाद ऑल डेट्स बिफोर द बिफोर ऑफ क्राइस्ट ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स देखिए जितनी भी डेट्स हैं जितनी भी तिथियां हैं जो कि क्राइस्ट के बर्थ से पहले मानी जाती हैं एंड यूजली हैव लेटर बी सी देखिए अगर आप ये मान लीजिए क्राइस्ट हैं इनके बर्थ से पहले जितनी भी डेट्स हैं उनको हम बी के नाम से जानते हैं यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि क्राइस्ट के बर्थ से पहले और ऐसे हम इस हिसाब से इसकी काउंटिंग करते हैं मान लीजिए मैं लिखूं 2000 BC इसका मतलब क्या होगा 2000 साल क्राइस्ट के जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले तो BC का मतलब क्या रहता है बिफोर क्राइस्ट इसको आप याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है और कई जगह आपको ए भी देखने को मिलता है ए भी एक लेटिन भाषा का शब्द है जिसको हम कहते हैं एनो डोमिनी उसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड मतलब क्राइस्ट के वर्ष में पहले नहीं में या बाद में सो so, 2012 को हम लिख सकते हैं ए 2012 यानी कि आफ्टर डेथ और एनोडोमिनी क्राइस्ट के वर्ष के बाद कई बार आप जो को सी भी देखने को मिलता है वो हम सी ही ए और बी सी के जगह पर भी हम यूज़ कर सकते हैं मतलब बी सी की जगह और ए डी की जगह हम सी ई को भी यूज़ कर सकते हैं लेटर सी सी का मतलब क्या होता है कॉमन एरा और बी सी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा वी यूज दिस टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चन एरा इज़ नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड अब हम सी ई इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अब क्रिश्चन एरा सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर यूज़ नहीं किया जाता अब ये पूरी की पूरे वर्ल्ड में आसानी से यूज़ किया जाता रहा है इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग द फॉर्म ऑफ डेटिंग फॉर्म अबाउट टू हंड्रेड ईयर्स ए गो एंड समटाइम्स द लेटर बी पी बिफोर प्रजेंट आर यूज और इंडिया में बी पी को भी यूज़ करते हैं दैट इज़ बिफोर प्रजेंट लैंग्वेज विच वर यूज एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंजेस ओवर टाइम सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड वट वी इंस्क्राइब दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डेसीफरमेंट देखिए जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं जो स्क्रिप्ट हैं वो तो अब बदल चुकी हैं बट आज के जो स्कॉलर्स हैं उनको कैसे पढ़ते हैं उस प्रोसेस को उस पढ़ने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डेसीफरमेंट लास्ट पैरा इस चैप्टर का रोस्टा इज़ अ टाउन इन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट जो रोस्टा एक टाउन है इजिप्ट में नॉर्थ कोस्ट में और यहाँ पर एक स्टोन मिला है विच कंटेन इंस्क्रिप्शन इन थ्री डिफरेंट लैंग्वेजेस जो रोस्टा एक टाउन है इजिप्ट में वहाँ पर एक स्टोन मिला है तीन डिफरेंट लैंग्वेजेस में वहाँ पर स्क्रिप्ट मिली हैं ग्रीक और दो इजिप्शियन लैंग्वेज स्कॉलर्स हु कुड रीड एंड ग्रीक रीड ग्रीक फिगर आउट दैट नेम्स ऑफ किंग्स एंड क्विंग्स वर एंक्लोज इन अ लिटिल फ्रेम कॉल्ड काटॉच जो स्कॉलर ग्रीक जानते हैं उनको पता है कि इस स्टोन में एक फ्रेम है जिसका नाम काटॉच है उसमें क्या है? लिखा गया है किंग्स एंड क्वींग्स के नाम लिखे गए हैं देन दे प्लेज अ ग्रीक्स एंड इजिप्शियन साइन साइड बाई साइड और साइड में क्या है इजिप्शियन नाम है साइंस हैं और जिनको डिफरेंट साउंड से इजिप्शियन लेटर्स में समझा जाता है तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर देखिए मैंने कितने ही कम समय में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एन के उठाकर आपको हिस्ट्री का एन का क्लासिक्स का पहला चैप्टर समझा दिया ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया और क्या पार्ट आपको बेहतर लगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जल्दी ही मिलता हूँ सब्सक्राइब करते रहिए शेयर करते रहिए लाइक करते रहिए लर्न प्रो लेसन्स पहले नाम था लर्न प्रो अब हो गया है लर्न प्रो लेसन्स और अगर अगर आपको सर्च करने में क्योंकि लर्न प्रो के नाम से बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं अगर आपको सर्च करने में कोई दिक्कत आती है तो सिंपली टाइप करिएगा एन सी ई आर टी समरी सीरीज क्लास सिक्स टू ट्वेल्व बाय लर्न प्रो तो आपको मेरे वीडियो वहाँ पर दिख जाएगी थैंक यू सो मच मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में